，道道，你怎么就不听劝呢？你怎么又找他呀？不是你等会儿，等会儿，等会儿。他找我关你什么事儿？废话，他是我女朋友，我能不管吗？冷静，你说什么呢？豆豆，你跟他说清楚，我是你男朋友。我告诉你，蔡永豪，你离我女朋友远点儿，要不然我对你不客气。怎么不客气法？来来来，我跟你说，别闹，我跟你聊两句。冷静，来来来，你过来，我跟你说，干什么呀？你过来干什么？跟你说，我跟你说，这事儿没什么好说的。我跟你说，哎呀，我跟你聊两句。好了，你们俩，我们已经决定在一起了。蔡永豪。这就是你说的，对你我多好的结局吗？班长，你听我跟你说。两短，我跟你没完！你和蔡永豪都天打五雷轰。老沙，你现在根本就是在多管闲事儿，你知道吗？我多管闲事儿，是你在玩火自焚，你明白吗？玩火和自焚都是我的自由，你管你什么事儿啊？再说了，我就是喜欢玩火，怎么了？你，你什么时候学的？这么，这么不要脸你啊！你说谁不要脸呢？你才不要脸呢！行，我现在知道我该干嘛了。你站着，你干嘛去？我要去找蔡永豪。你敢？黄诺诺，你给我走出这个门试试。我还就要出去了。你站住！如果你今天走出这个门，咱俩就绝交就会好受一点。我知道，我现在在你眼里猪狗都不如。既然猪狗不如，也用不着脏了我的手。好，你不打我自己打。非要让他。
跟我在一起，都是我的错。出去要打要骂，就冲着我来吧。我穿上之后心情立马就好了，所以我觉得值得。好，现在呢，就是你得改变改变。啊？来，干什么？我挺好的，你干什么？来，呼吸一下新鲜的空气。不用了，我心情挺好的。听我的，闭上眼睛，深呼吸。空气还是真清新啊！哎，王豆豆，怎么心情好了？不好了就不是黄豆豆了。哎，我想明白了，就算呢，所有人都说我不好，所有人都骂我，所有人都不祝福我们，但是我还是要和你在一起。我们应该面对现实，该怎么样就怎么样。有些人为了爱情连死都不怕，那我们还怕什么呀？所以今天呢，我就要正式宣布，黄豆豆又回来了。我要收回我的辞职书，继续回来做你的助理。你怎么早不说那女人的事儿啊？我也不知道，你能不知道？你不说，是因为你知道那个女人已经成植物人了。元贞一旦知道这个事情，会接受那个女人，会感动蔡永豪。我说的没错吧？嗯，行了，别哭了。别哭了，听见没啊？那，那你愿意原谅我了吗？我原不原谅你，有那么重要吗？当然重要了，你是我最好的朋友，你不原谅我，我怎么结婚呀、啊？你说什么？结婚？你们也太快了吧！你有没有考虑到元贞的感受啊？他们不是已经离婚了吗？我和蔡永豪现在结婚，于情于理都说得过去，于情就说不过去。每个人都有征求自己幸福的权利，元贞也可以开始下一段感情啊。我觉得他跟你哥就挺配的，你长没长心呢你？你和蔡永豪现在结婚就会刺激到元贞，你不知道吗？我们没打算请一堆人办那种俗气的婚礼。蔡永豪已经在云南的香格里拉订了一家小客栈，就我们两个人，浪漫吧？浪漫个屁！浪漫，不就是旅行结婚吗？八十年代就有了，有什么稀罕的？我还没说完呢，我们是准备在雪山上举行婚礼仪式
，到时候呢，我要赤裸裸的站在雪山上，等着蔡永豪过来给我穿上婚纱，够圣洁吧？够与众不同吧？够没羞没臊？怎么就没羞没臊了呀？我说过了，就我们两个人。哎，你知道吗？我现在一想到那个画面，我就觉得激动。嗯，神经病！你才神经病呢！你过来，你过来抱一下我。我不抱。你抱一下嘛，你就是不抱。那你说几句祝福我的话。行，祝福你，祝福你们两个人在雪山上冻成一对冰雕。谢谢。就算冻成冰雕又怎么样啊？说不定我们一觉醒来就是三千年以后，连穿越都省了呢。交了这么个神经病朋友啊！我爸做的总有一股臭脚丫子味儿，干嘛吃饭了？天佑，你也太夸张了吧？那道菜可是安心美食的招牌。你的意思是说，很多人都喜欢臭脚丫子的味儿啊？哎呦，元真，你行不行嘛？你也跟他一块瞎起哄啊？哎，听着都恶心。嗯，元真姑姑笑起来真好看，我最喜欢看元真姑姑笑了。那你就好好学习，等长大以后呢，拿着元真姑姑的照片到电视节目去替元真姑姑相亲，好不好？长相不好的，咱一律 pass。得了吧，小姑，我觉得你应该才上一相亲节目了。什么意思啊你？你也说我是吧？本来就是嘛。哈，告诉你们啊，我就是怕本姑娘上了相亲节目火得一塌糊涂，回头全都乌泱在咱们院子里当我们的私生活。送你仨字。真臭美，找哪师傅你？我那就是。切！怎么不接呢？没事儿，那马打烦，找房子不打理。冷山，我觉得你要错过他，就太可惜了。哎，袁真姑姑，你别劝他了，没用。我小姑啊，现在是一边倒立一边喝可乐。什么意思啊？脑袋进水了呗！哎，你还一套一套的是吧？下回啊，我就一边打你，我一边喝可乐，呛死你！<笑>冷山，嗯、啊，我觉得天佑呢，天天跟大伟在一块儿，他看人最准了。你拒绝人家的理由不成立，我一点都没看出他花心啊。那你嫁给蔡永豪的时候，没觉得他花吧？对不起啊，元真，你看我这总是嘴比脑子快。没事儿，真没事儿啊。嗯。接吧，就是你快接吧，接接接接，赶紧接的。那你。那行，我出去接哈，我好好骂骂这个马大凡。老师，我现在就在雪山顶上呢，听。听什么呀？下雪的声音啊。你不会真在雪山上一时不挂吧？浪浪吧，快祝福我。祝福你。祝福你冻成个冰棍儿！谢谢啊，亲爱的，谢谢你的祝福，我爱你，么拜拜。真冻成冰棍儿才好。终于到家了。怎么样，想家没有？嗯，这次还真有点想呢。哎，对了。
，我忘记告诉冷少我们回来了。这样，你先进去，我打个电话。好。嗯哎，电话响了。没事，估计是单位的事儿，我今儿休息。甭急这。冷少怎么不接电话呀？正忙着了吧？今天周末还有什么可忙的呀？我想，要么他就是在相亲呢，或者可能正跟吴大为在一起呢。嗯。哎，你有信息啊？你给我读吧。我们已经回来了，我的雪山婚礼太刺激了。哎，你快来我家，我给你看照片。这你干嘛呢？你别喝了啊！来，喝酒。今朝有酒今朝醉，明日愁来愁更愁。你别喝了，你再喝会醉的。我没醉。我清醒的很，让我喝吧，我就想喝醉，喝醉了。前脚刚走，后脚蔡永豪就娶老婆了。这有什么不懂的？男人都不是东西，都是铁石心肠的人。玩具。
我知道。那黄豆豆呢？黄豆豆呢？黄豆豆是你派去的，当卧底的。你说，黄豆豆呢？我他妈瞎了眼，我就不知道那个小狐狸精是披着羊皮的狼。元真，你别喝了，你别喝了，你这样喝我也受不了的，知道吗？啊，你在哭，他们在笑。你知道吗？你这样给我们女人丢脸！那是因为你没谈过恋爱，那是因为你没有过男人。你不知道什么叫爱情。我没有男人。嗯，是我没有男人。你现在有吗？你变态！你变态！你变态！你还还变态呢？你才变态呢！你像个变态的老处女！你滚！设下的圈套，是你们让豆豆去当卧底的。你是不是觉得豆豆很烦呢？所以你就把他推给了永恒。没有，没有，是我不好，再确保好吗？你喝太多了，你放开我！我再也不想看到你了，我讨厌你，我再也不想见到你了。元真，你先回去，先回去。哎，元真，元真，你想去哪儿？我陪你，咱们出去走走啊。想去哪儿？回家。我要去找蔡永恒。回家。那就别了，现在太晚了，不合适。我现在就要回去。我现在就要回去。那是我的家。我现在在你们家像什么呢？凭什么呀？我的家，我要回家，我要回家！哎，我要回家，我要回家，我你让我回家，你让我回家，老七，我要去找蔡友好。别忙了，我过来坐这休息一下。哎，老公，嗯、你去尝尝我最新调制的浪漫满屋吧。嗯，等一下我闻闻。嗯，好香。嗯嗯嗯。哎，那你是不是该奖励我点什么呀？好，奖励你一个热吻。这么晚了，谁会来？你去看看。好，我去看看。嗯。没什么东西，就说一句话，豆豆，我娃肠胃不好
不要给他喝饮料，喝凉水。早晨起来，你给他喝一杯温水。哎，还有他一个人啊，一忙起来就这样，什么都不记得了。忙到晚上，抓什么就吃什么。你要给他准备小点心啊，他最喜欢吃绿豆糕、凤梨酥的。还有啊，他老是忘吃水果，你要帮他准备哦，要切要切成果盘哦，他才吃。哦，腿循循环不好。你要坚持，坚持每个晚上给他抱紧，认真。祝你。寻结婚呢？他为什么不带我去香格里拉呢？我也想要一个，有一个，有一个浪漫的婚礼啊！冷剑，冷剑，你你带我去雪山，去雪山，去香格里拉。我我要举行一个，举行一个浪漫的婚礼，走走走走走走走走，远征走，远征。
saya ikan sama tu. Yeah. 你是幸福的我们的生命是他给予我们的如果你想找人谈谈心
这顿饭我来请，你来点。在这儿吃啊？贵死了吧？你点吧。算了吧，还是你点吧。怎么了？这价格都不在我考虑范围之内。你不用考虑价格，真的真的，你点吧，你点吧，啊。还是你点吧。服务员。你好，先生，请问需要现在点菜吗？啊，呃，刚才这位小姐所看过的这四页，我都要。哎，你们俩怎么着？先玩哪个？先玩过山车呗。先玩过山车，让你们俩玩吧。你们元辰姐可不敢玩这个。你敢不敢呀？那为什么不敢？<笑>来，嗯，快去呀、啊！怎么，王浩？没事儿，姐，就是看着这票，想起好多以前的事儿。你知道吗？我第一次投钱，就是因为想坐这过山车。后来越投越多，最后进了监狱。行了，今天这买票钱啊。从你工资里扣了啊，这是你自己花的钱，是你劳动血汗所得的。谢谢哥，去吧去吧去吧，去玩去吧。走走走，今天让你玩个够。我觉得你越来越像一个称职的好爸爸了。谢谢袁老师表扬。<笑>那袁老师为了表扬你，请你吃冰激凌。我请我请，我去买，你等会儿啊。再来一局，我肯定赢你。来来，再来一局。那得得得，别玩了，再练几年来挑战我，听见没有？不玩了，不玩了。不玩是对的，现在是学习时间了。来，元真姑姑，我怎么觉得小哥的灵魂好像附在你身上了？<笑>好了，把电脑关上吧。王浩，嗯，我跟你叔看了没有啊？好了，天佑要看书，你陪他好好读，一会儿要考你啊。Yes sir。哎，错了错了，应该是 Yes my turn。<笑> yes my turn。OK。哎哎，天佑、啊，来，你想没想过再给你爸再找个老婆？你的意思是给我找一后妈？对呀、啊。呵，你哪有自己给自己找后妈的？这你就不懂了，你自己给你自己挑的后妈才能对你好啊，对不对？哎，也对。不过你是指元真姑姑吧？对呀、啊。哎呦，我爸要是能跟元真姑姑好下，那就好了。这你就得给我听你分析啊。你爸帅哥，对不对？元真姐大美女，是不是？他俩在一起是什么？他俩在一起那就是杨过小龙女啊。这你就不懂了，你还不懂装懂。像元真姑这种白富美吧，要找高帅富。像我爸爸，前两条还挺符合，就是最后一条，还是最重要的一条不符合。哎，你知道元真姑姑以前那个老公多有钱吗？哎呀，人家开的是大奔驰、大别墅，而我爸呢，骑着一小破自行车。哎，就连这个家呀，也是元真姑姑朋友的。这你就不知道了。你
元真姑姑，那是从大包马里哭着跑出来的。头尾没见他在我爸自行车上笑过呀。所以说嘛，咱俩得想个办法，让你元真姑姑呀、啊、坐在你爸的后座上还得笑。什么方法？想啊，你还装一休是吗？快点，快点，快点！想到了吗？哎，想出来了。想出什么来了？就是呀，嗯，元真姑姑绝对看不上我爸。欧本，学习 ，OK，OK，、okay, okay, 学习。嗯、南剑，嗯，我们要不要找找金兰姐呀、啊？我觉得咱还是得想点别的办法。老这么硬碰硬也没用啊。其实，我特别能理解他的心情，那种被抛弃的感受。对不起啊，圆圆，我要让你想起那些伤心的事儿。没有，都过去了。嗯、你妹妹的。<笑>他也该回来了吧？都去了好几天了。喂，高兴的乐不思蜀了吧？吴大伟表现怎么样？我知道是你们设计好的，不过有他在，确实挺开心的。只是开心而已吗？应该是很浪漫吧？怎么样，谢谢我呢？行，我现在就封你好不好？封你最佳导演、最佳编剧，行吗？哎，快讲讲你们的浪漫爱情故事吧。好了好了，不说了，我给你们都带礼物了，回去送给你们啊。那先这样，拜拜。多么快乐的日子！哎呦，黄老，找死啊！你敢投胎啊？走路不长眼睛啊！不是师傅，刚才您这弯拐的是太急了。啊，当然，也怪我们，赶着送餐速度有点快，对不起啊。对不起就算了，这事儿其实咱们大家都有责任。您看，您这不是也没事吗？要是没事，咱就各走各的吧。什么叫各走各的呀？啊，刚才你一下，你这吓死我多少脑细胞嘛？啊，连对不起都不说，还讲横。您看，您这话说的，我们这自行车再横，也横不过您这小车啊。再说，我不是跟您道歉了吗？这孙子没长嘴吗？你他妈说谁孙子呢？老子，你敢打？你个臭红花带的，敢打老子？老子今儿打的就是你，怎么着？有种你给我等着啊！别动，谁动谁他妈孙子！哎，哥们，干嘛？抢手机啊？打人抢劫，我告诉你，判你们十年八年的，信不信？哥们儿，你这是何苦呢？他小不懂事。王哥，还不给大哥道个歉？他撞咱们，我没错。你，大哥，你别跟他小孩一般见识。这样，我马上带您去医院。用不着。哥们儿不缺那俩钱儿，啊！我还告诉你啊，今天也不让我舒服了，我跟他没完。大哥，既然您不在乎这钱，这样，我让他给您道个诚恳的歉。好啊，怪性，这才叫诚恳。怎么给你脸了是不是？啊、您这就有点过了。俗话说，男人膝下有黄金，上跪天下跪地。我是不会让我兄弟下跪的，只要不下跪，怎么样都行。怎么样都行是吧？这是你说的是吧？嗯，刚才孙子打了我一拳，我打的是拳，可以。不过，要怪，得怪我这大哥没管教好他。要打你打我吧。大哥，啊！
这次就算了，啊，下次别让我遇上。哥，您这是为了什么呀？没事，干我的。你也是傻，你居然在那儿打呀！我的妈！以我冷大哥的身手，那死胖子绝对不是个。武力不是解决问题的办法。好多事儿忍一下就过去了。你说今天那小子真要报警了，你还能坐在这儿跟我说话？你别忘了，咱俩都是有案底的人，再进去一次，什么后果你知道？大哥，您别说了，我知道错了。哎，那你记下的车牌号吗？记什么车牌号？您还惦记跟人报仇去是怎么？您万一落点什么后遗症呢？哎呀，没事儿。哟，云真来了。哎，怎么了？哈，我爸呀，他趁一代宗师叶问了。一代宗师，一代宗雄还差不多，肋骨都快被人打断了，要不要紧啊？要不要去医院啊？没事没事，抹点药就行了，没那么严重。行了行了行了，你使劲揉揉。行了，没事。什么意思？浩哥，嗯。我爸他真的手都没有还一下，就站在那儿被那个讨厌鬼打了十拳、啊。哎，要不然怎么着呢？这要搁以前呀，我非给你孙子手剁了。哎，我爸呀，真是条汉子。这你就不懂了，你那个呀是匹夫之勇，我爸呢才叫仁者无敌。跟你讲啊，真正的江湖大哥呀，都像我爸这样的以德服人。小屁孩！写什么呢？这是？写我爸呀。我跟你讲啊，我爸现在已经成网络红人了，是吗？为什么呀？还不是因为我在网上那篇《我的江湖老爸》，现在跟帖已经超过十万了，我爸现在都有自己的粉丝了呢，<笑>是吗？哎，你没写上你爸的真实名字吧？放心吧，我可没那么菜鸟。糟了，怎么了？你写了自己的名字了？不是我。我写到万圣斜街了，傻呀你！我就是一送外卖的，哪会什么功夫啊？你就别谦虚了，真正的高手啊，都是您这样的，大隐于世，深藏不露。是是，哎，就跟你功夫熊猫一样，我咚咚咚打，这一出手打遍全天下。你要别谦虚了，文章是你儿子写的，怎么可能是假的呢？天佑，别忘了瞎写什么。我哪瞎写了？啊，写的挺好的，我也看了，挺好玩的。你还别说，呃，这孩子啊，还挺有那个小鬼才的。您<笑>就是功夫神厨吧？你千万别这么叫，小孩在网上瞎写的。我我给你们介绍一下，这位就是那个《晚报》的记者小林同志。啊、你好，你好，他一直想采访你，听说你现在这个成了这个网络红人，呃，他们决定啊。做一个专版，<笑>我有什么可采访的呀？<笑>你这个太应该采访了，哎，是不是这个各位网友啊？没错，没错。好了，如果大家呢想了解更多郭富神厨的真实生活，请看本周晚报的周末版。哎，这个如果你们啊啊真是他的粉丝的话啊，你们就到这个安心美食这个订餐啊，这个功夫秘籍啊。在那个美味套餐里头，呃，那那那先这么着，呃，我们去去采访啊。好，好，行，那再见，再见，再见，再见，再见。再见。我跟你说，到时候我得一千订阅。这不是骗人家的吗？我怎么是骗人呢？我这是给你做广告
，这个宣传宣传是吧？哎，小林，那咱们去采访，来，哦，那里里边请吧。采访。你这鸡腿在哪儿买的？嗯，自己做的。别等了，我看你这都快七点了。哎，别呀、啊，今儿是周末，而人大大威说好了要回来吃饭的。没事儿，再等等。哎呀，什么时候开饭呀？我都要饿死了。你大人能等，孩子不能等啊！再把胃给饿坏了。天佑，你先吃。哎呀，嘿，你让他吃吧。你吃吃。对不起，对不起。哎，大伟，咋了？咋了？对不起，对不起。都是为了这个。这是什么呀？你看看。哎，都是外卖广告纸哎。对。我基本上花了一周的时间，把我们小区附近的外卖广告菜单全都给搜集齐了，而且还做了部分研究。嗯，你们看，上面有画鸿沟的，都是卖的最好的菜品。马大凡，你真不嫌麻烦啊？嗨，要不我怎么叫马大凡呢？我得对得起你赐给我的名字呗。嗯，值得奖励。那怎么怎么怎么奖励？哎，干嘛干嘛干嘛？回去起火了？当然了，吃饭吃饭吃饭吃饭。大伟，谢谢啊，真没想到你能替我做那么多工作。嗨，大哥，你这是说哪儿的话呀？真是。哎，不过我还是真的做了一些研究啊。我觉得我们还真是应该添加一些广受欢迎的菜品。嗯，而且以您在网上的这个知名度啊，我觉得应该再添一个，呃，功夫神厨系列套餐，我觉得比较合适。我我我赞成，我赞成，肯定会大卖。真的，真的肯定会受欢迎的，真的。说的对，哎，咱一会儿再研究，赶快吃饭吧，要不然菜都凉了。来，奖励你，这鸡腿儿给你了。我也要，这个归你。好嘞，这个还是你看吃，这样跑的不费劲。哎，这大卫真不错啊，看来咱们还真没看走眼。我当时还怀疑人家别有用心，真是太不应该了。谁在背后说我们家大为坏话呢？啊！坦白从宽。嗨，你当时还说他脸上写着四个字，花花公子哎，没错，他就是个花花公子，可是被我调教好了呀。哎，你们没听说过吗？女人是男人最好的学校。在我的调教下，吴大为同学已经洗去了浮华，除去了奢靡，还原了人之初善良的本色。没发现吗？他现在里子是里子，面子是面子，对吧？我都佩服我自己的成功啊！<笑>行了，不跟你们臭贫了，我要给大为去送水果了，表扬一下他今天的功劳。<笑>有点追方法，年级前三名，我定定了。你吹吧，你就真是。来来来，吃点苹果。哎呦，谢谢谢谢。来，你坐你坐这儿。啊，这么客气啊？来，先坐这他可懂事了，现在。是吗？哎，小郭，你什么时候和马大凡结婚啊？谁说我要跟他结婚了？你小孩家家什么都懂。我主要是觉得吧，吴大为和马大凡这俩名字都不好听。嗯。那叫什么好听啊？姑父啊！嘿，谁批准了啊？就越级说姑父了啊？我可是正式接到上级领导的一致同意啊！呃，正式破格升格我为冷天佑同志的姑父。嗯嗯嗯，上级领导，嗯，谁是上级领导啊？那当然是我们的太上皇。上帝同志了，现在孩子都是上帝，是不是？没关系，没关系，我已经破格同意你了。我是太上皇，你敢欺负我？小心我！赶紧吃吧啊！别扎着自个儿。老爸，老爸，哎，你看看，你们上报纸了，你看，功夫厨神自强不息。哎，你看，整篇都是您的报道呢。来给我看看，哎，你俩还有我呢。对呀、啊，连你的照片都有，怎么就没我照片呢？太不公平了！<笑>怎么着，我也是把你们挖掘出来的心态、啊。行了行了，王浩，回来再看。走，走吧，小心点啊。进去吧。兄弟，哎，走。今儿你们菜，先暂时别送了啊。啊
了。没事没事，你们哎，有顾客举报你们安心美食涉嫌投毒，你们这里被查封了。今天的外卖都要拿去检查，你也得跟我们走一趟。不是，不是，老赵，我们安心美食的口碑和质量一直都很好的，怎么会这样呢？昨天有人吃了你们的套餐，发生了严重的腹泻症状，这事啊需要认真调查。老姐，你先跟我去趟局里。如果不是你的问题，会还你清白的。哎，走吧。哎，哎，张警官，您稍等。张警官，嗯，您回去查一下，我们的套餐肯定没有问题。王浩，你放心吧，别着急啊，这事儿我们一定会查清楚的。一定得查清楚了。哎。你在家等消息啊！好。我知道，你别着急。对，你让天佑把今天订单发到我伊迈尔上。好，好，好，我会处理的。好，那您快点啊。你好，快点外卖嘛！对，哦，我要五份酸辣牛肉